है गाइज दिस इज मनीष तो रिसेंटली मैंने बहुत सारे क्वेश्चन रिसीव कर रहा था कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉर स्पेशली गेट कंप्यूटर साइंस तो इन दिस वीडियो आई बी टॉकिंग अबाउट द मोस्ट रिकमेंडेड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स दैट आर रिकमेंडेड बाय द गेट रैंकर्स एंड उसके साथ साथ ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उतना स्टैंडर्ड भी नहीं है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए तो उसके लिए आपको क्या क्या फॉलो करना है क्या आपको आर्टिकल पढ़ना है क्या आपको वीडियो फॉलो करना है हर चीज मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा सो डोंट स्कीप एनी पार्ट ऑफ दैट वीडियो तो पहले बात करते हैं हम लोग का सबसे प्यारा सब्जेक्ट वो है डेटा स्ट्रक्चर तो फॉर डेटा स्ट्रक्चर आई वुड रिकमेंड दिस बुक बाय नरसिम्हा करुमंची तो उसके साथ साथ आप इस बुक को भी फॉलो कर सकते हो रिटर्न बाय श्रीवास्तव तो अगर आप अमेजोन पे जाओगे तो प्रोग्रामिंग कैटेगरी का दोनों बेस्ट सेलर है ये बुक एंड ये बुक तो डेटा स्ट्रक्चर के लिए आप कोई भी एक बुक चूज कर सकते हो ऐसा नहीं है कि आपको दोनों ही पढ़ना है बट आई वुड रिकमेंड आप ये नरसिम्हा जी की बुक फॉलो कर सकते हो इनमें काफी सारे डिटेल्स रिप्रेजेंटेशन है डेटा स्ट्रक्चर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा उसके साथ साथ जो एलग्रिथ कॉन्सेप्ट है जो प्रीरिक्विजिट है एल्गोरिदम पढ़ने के लिए वो भी आपको काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा नो वन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि डेटा स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ एटलीस्ट आपको एल्गोरिदम का कुछ पार्ट आना चाहिए जो है एटलीस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी आना चाहिए नाउ द सेकेंड सब्जेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो वो है एल्गोरिदम तो एल्गोरिदम के लिए तो एक ही बुक है जो सबसे रिकमेंडेड वाली है वो है सी तो ये बुक मतलब दिस इज कंसिडर्ड टू बी द बाइबल ऑफ एल्गोरिदम अब कोई भी जगह पे जाओ इन द वर्ल्ड एल्गोरिदम के लिए सबसे अच्छा बुक ये है तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में इस बुक को फॉलो करने के लिए तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप पढ़ते जाओ और चीज़ों को समझते जाओ एंड इफ़ यू कैंट अंडरस्टैंड एनी थिंग जस्ट सर्च चिट ऑन गूगल या फिर यूट्यूब कोई भी जगह से एक वीडियो देख सकते हो आप कुछ आर्टिकल भी पढ़ सकते हो लेकिन इस बुक पे हर एक एल्गोरिदम की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है कैसे काम करते हैं एक एल्गोरिदम क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है उसके साथ साथ इनका जो एक्सरसाइज है सबसे इंपॉर्टेंट है इनका एक्सरसाइज हर एक चैप्टर का एक्सरसाइज आई वुड रिकमेंड टू ऑल ऑफ यू टू फॉलो ऑल द एक्सरसाइजेज एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी है इंटरनेट पे आप जाके फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो एंड टॉकिंग अबाउट द गेट सबसे ज़्यादा जो गेट में क्वेश्चन आने वाला है वो है आपको एल्गोरिदम से एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है सी एल आर एस उससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे अब अगर प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन फॉलो करेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस एक्सरसाइज पार्ट से आया है तो ये बुक काफ़ी अच्छे आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो ना अगर थर्ड सब्जेक्ट के बारे में बात करें वो है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दो बुक अच्छा है एक है गेलविन एक है टेन तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा गेलविन फॉलो करना मैं भी गेलविन ही फॉलो किया था तो ऑपरेटिंग सिस्टम में न्यूमेरिकल बहुत आते हैं तो इन बुक पे न्यूमेरिकल उतना ज़्यादा नहीं है बट आपको न्यूमेरिकल खुद से प्रैक्टिस करना होगा बट कॉन्सेप्ट वाइज दिस बुक इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप डेफिनेटली इस बुक को फॉलो कर सकते हो ना इसके बाद जो सब्जेक्ट आएंगे वो है आपको डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि डी तो डी के लिए आप दो बुक है एक है कोर्थ एक है नवाते तो कोई भी आप बुक फॉलो कर सकते हो मैंने कोर्थ फॉलो किया था तो बुक थोड़ा हैवी है लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझा गया बुक थोड़ा मतलब थियोरिटिकल है आपको बहुत पढ़ना होगा लेकिन जो जो टॉपिक गेट की सिलेबस में है आपको सिर्फ उसी को पढ़ना है अगर आप बहुत एडवांस लेवल में जानना चाहते हो तो आप पूरा बुक फॉलो कर सकते हो इफ यू हैव इनफ टाइम बट गेट सिलेबस में जो जो है वो आप इस बुक से बहुत अच्छा मिलेगा एंड आपको रिकमेंड करूँगा डी से भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस बुक में उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है बट आप प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन प्रैक्टिस करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो तो इन दोनों में से कोई भी बुक आप डेफिनेटली फॉलो कर सकते हो तो इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन तो इसके लिए भी बहुत सारे बुक्स है बट मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि कार्ल हेमाचर को फॉलो करना तो इसके साथ साथ आपको और एक सब्जेक्ट है डिजिटल लॉजिक इन दोनों सब्जेक्ट बहुत ही सिमिलर होता है मतलब आर्किटेक्चर की एक पार्ट भी है डिजिटल लॉजिक तो डिजिटल लॉजिक के लिए आप मोरिस एम मानव फॉलो कर सकते हो तो आप पहले डिजिटल लॉजिक को समझो डिजिटल लॉजिक कैसे काम करते हैं एंड मोरिस मानव से बहुत आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा क्या क्या चीज़ कैसे काम करते हैं बहुत न्यूमेरिकल आइडिया भी मिल जाएगा एंड इन आइडिया आपको ये हेमाचर बुक में अच्छे से रिप्रेजेंटेड है थियोरिटिकली एज वेल एज न्यूमेरिकली तो इसके बाद है आपको थियोरी ऑफ कॉम्पिटिशन तो इसके लिए आप सबसे रिकमेंडेड वाली बुक है पीटर लिंच तो ये बुक आपको समझने में थोड़ा दिक्कत आ सकते हो क्योंकि इस बुक में लैंग्वेज थोड़ा हाई लेवल का है एंड जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी थोड़ा हाई लेवल का है बट अगर एकदम आप बिगिनर हो
तो इन दोनों बुक में से आप कोई भी एक फॉलो कर सकते हो बट रिकमेंडेड वाली बुक है पीटर लिंच मैं भी ये फॉलो किया था बट हम लोग का एकेडमिक में ये बुक था तो मैंने दोनों बुक को साथ साथ देखा तो काफी आसान है ये बुक बट अगर आपको एडवांस लेवल स्टडी चाहिए तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हो तो इसके साथ साथ आते हैं आपको कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क के लिए सबसे अच्छा दो बुक है एक है फरूजन एक है टेन एन बम तो मैं पर्सनली फरूजन फॉलो किया था तो दिस बुक इज एक्चुअली अ बॉटम ऑफ अप्रोच ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क जो बॉटम लेयर से है जो ऐसे मतलब फिजिकल लेयर डेटा लिंक लेयर उसके बाद नेटवर्क लेयर ऐसे करके आपको अपर लेयर तक ले जाएंगे सो दिस इज अ बॉटम ऐप अप्रोच टॉप डाउन अप्रोच के लिए भी ये बुक काफी अच्छा है तो अगर आपको टॉप डाउन अप्रोच चाहिए तो ये बुक पढ़ सकते हो लेकिन इसमें न्यूमेरिकल से ज्यादा थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है तो अगर एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो आप ये बुक पढ़ के थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो बट गेट कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेसिफिकली फरूजन मैं आपको डेफिनेट रिकमेंड करूंगा सारे चीज गेट कंप्यूटर साइंस में जो सिलेबस है उनमें सारे चीज इसमें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेड है नो अगर हम कंपेलर डिजाइन की बात करें तो कंपेलर डिजाइन के लिए एक ही बुक सबसे अच्छा है वो है उलमैन तो इन बुक में थियोरिटिकली चीजें बहुत अच्छे से रिप्रेजेंटेड है एंड लैंग्वेज भी काफी सिंपल है लेकिन कंपेलर के लिए एंड स्पेशली थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप रविंद्र बाबू रोबुला की वीडियो लेक्चर देखो एंड उससे आप एक नोट जेनरेट करो ठीक है जो गेट कंप्यूटर साइंस वाली पार्ट है गेट कंप्यूटर साइंस में बहुत सारे ऐसे न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे तो न्यूमेरिकल पार्ट आपको बहुत अच्छे से इन वीडियो में रिप्रेजेंटेड है एंड उसी के साथ साथ अगर आपको थियोरिटिकल नॉलेज चाहिए हर चीज़ कैसे काम करते हैं थियोरिटिकली सब कुछ नॉलेज आप ये बुक से पढ़ सकते हो बट मैं स्पेसिफिकली रिकमेंड करूंगा कि थियोरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपेलर डिजाइन का जो जो न्यूमेरिकल पार्ट है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए स्पेशली आप ये रविंद्र बाबू रोबला की वीडियो लेक्चर देख सकते हो इन टेक्स्ट बुक को फॉलो करने के साथ साथ ना वो आप बात करते हैं डिस्क्रिट मैथमेटिक्स डिस्क्रिट मैथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है गेट कंप्यूटर साइंस के परस्पेक्टिव से क्योंकि बहुत ही ज्यादा नंबर पांच छह या फिर मतलब दस नंबर भी आ सकते हैं डिस्क्रिट मैथ से तो फ्यूचर में अगर आपको क्रिप्टोग्राफी में इंटरेस्टेड है आपको करियर या फिर रिसर्च करना चाहते हो इन क्रिप्टोग्राफी में तो डिस्क्रिट मैथ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए तो डिस्क्रिट मैथ के लिए सबसे जो रिकमेंडेड वाली बुक है मैं भी फॉलो किया था वो है केन्ने तेज रोजन तो इस बुक आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा एंड सारे जो बुक मैंने बताया प्रीवियस चांसेस है कि 95% बुक आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा ऑनलाइन से तो अगर आप पीडीएफ से पढ़ना पसंद करते हो तो आपको मतलब कोई पैसे की जरूरत नहीं है आप डेफिनेटली फ्री में डाउनलोड कर सकते हो सब बुक और इसके बाद आते हैं जनरल मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स में जनरली प्रोबेबिलिटी लिनियर एल्जेब्रा एंड उसके साथ साथ बेसिक कैलकुलस जो आपको इलेवन ट्वेल्व में कैलकुलस सिखाया जाता है वो बेसिक कैलकुलस आपको आएंगे तो प्रोबेबिलिटी के लिए आप एक बी एस ग्रेवाल नाम की बुक है मैं भी फॉलो किया था मेरा यू में तो ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं बुक बहुत ही ज़्यादा हैवी है एंड आई वुड नॉट रिकमेंड आपको सारी चीज़ फॉलो करना है तो आपको इस बुक की भी जरूरत नहीं है प्रोबेबिलिटी आप कोई भी YouTube वीडियो या फिर आर्टिकल से पढ़ सकते हो या फिर अगर आपको 11, 12 में कोई अच्छी बुक है तो आप उन बुक से पढ़ सकते हो साथ साथ गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर सकते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक थ्री ब्लू वन ब्राउन करके यूट्यूब चैनल है उनमें प्रोबेबिलिटी काफी अच्छे से समझाया गया है उसके साथ साथ खान अकेडमी भी है तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी समझना है तो आप उन वीडियो से समझ सकते हो एंड उसके साथ साथ लीनियर एल्जेब्रा की अगर हम बात करें तो लीनियर एल्जेब्रा में उतना ज्यादा डिटेल कॉन्सेप्ट नहीं है गेट कंप्यूटर साइंस के लिए बट जो है वो आप रविंद्र बाबू रोहुला की वीडियो देख सकते हो उनमें बहुत अच्छे रिप्रेजेंटेड है उसी के साथ साथ आपको अगर सॉलिड आइडिया चाहिए तो आप गिलबर्ट स्ट्रैंग की वीडियो देख सकते हो जो जो टॉपिक आपको गेट कंप्यूटर साइंस में है स्पेसिफिकली उन टॉपिक को आपको यहाँ से देखना होगा एंड अगर आप इन टॉपिक को देखोगे तो इट इज मोर देन इनफ नो अगर हम एप्टीट्यूड के बारे में बात करें तो एप्टीट्यूड में आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हो जो बैंकिंग एग्जाम होते हैं जो यूपीएससी एग्जाम होते हैं जो कैट एग्जाम होते हैं उनके लिए कोई भी एक बुक आप फॉलो कर सकते हो एप्टीट्यूड उतना डिटेल में आपको उतना ज्यादा हाई लेवल में सीखने का जरूरत नहीं है तो बस ये था मेरा कुछ गेट कंप्यूटर साइंस के लिए बुक रिकमेंडेशन तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना एंड साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो बट बिफोर दैट स्टे सेफ एंड स्टे एट होम सो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय